இந்த புக்கை அதாவது எ ப்ராக்டிக்கல் கைட் டு ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் அப்படிங்கிற புக்கை வந்து நிறைய பேர் என்ட்டருந்து டைரெக்டாக வாங்கிக்கிட்டுருந்தீங்க இப்போ என் கைவசம் அதனுடைய ஸ்டாக்கு குறைஞ்சி போச்சு ஆனால் இந்த புக்கு வந்து அமேசானில் இருக்குது அதனால் புக்கு வாங்குகிறவங்க அமேசானை கிளிக் பண்ணி அதில் வாங்கிக்கோங்க அதுக்குள்ள லிங்க்கு வந்து இந்த வீடியோவிலையும் கொடுத்துருக்கேன் இந்த வீடியோவுக்கு கீழே உள்ள டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்குது அதை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் அமேசானில் மூலமாக அந்த புக்கை வாங்கி பயனடைங்க அப்படின்னு சொல்லிக்கிறேன் ஏற்கனவே என்டர் உள்ள ஸ்டாக்கு விற்று போச்சு இப்போ வந்து ஸ்டாக்கு அமேசானில் மட்டும்தான் இருக்குது அதுவும் காலியாகிறதுக்கு முன்னால் நீங்கள் வாங்குறது பெட்டர் அப்படின்ட்டு சொல்லிக்கிறேன் ஹலோ ஹவாய் ஆல் டூயிங் டுடே நீங்கள் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க என் பேர் ஜலால் இட்ஸ் கோயிங் டு பி எட் அனதர் லெசன் ஆன் கிராமர் அதாவது பிளான் என்னென்னா ஒவ்வொரு சாட்டர்டேயும் ஒரு கிராமர் லெசன் எடுக்கிறதாகத்தான் பிளானு சில சமயம் கொஞ்சம் மாறி போயிடுது இன்னைக்கு வந்து ஒரு கிராமர் லெசன் பார்ப்போம் அதாவது சங்கர் அப்படிங்கிறவர் ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு முன்னால் கமெண்ட்ஸ் காலத்தில் ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருந்தார் அது என்னென்னா சார் ஐ ஹாவ் அ டவுட் He doesn't know whether she is coming here on Saturday. He doesn't know whether she is coming here on Saturday. அவள் சனிக்கிழமை இங்கு வந்து கொண்டு இருக்கிறாளா என்பது அவருக்கு தெரியாது She is coming அப்படிங்கிறது present continuous sentence ல இருக்குது. அவள் வந்து கொண்டு இருக்கிறாள் அப்படிங்கிறது அதனுடைய மீனிங் இந்த இடத்துக்கு இது பொருத்தமா இருக்குமா? ஏனா அவ வர போறதோ ஃபியூச்சர்ல வர போறா அப்போ வந்து ப்ரெசன்ட் கண்டினியூவஸாக போடலாமா அப்படிங்கிறத அவருடைய டவுட் மாதிரி தெரியுது அதுக்கு ஆன்சராக நான் என்ன சொல்கிறேன்னா வீ கேன் ஜூஸ் வில் பி கோயிங் டு அண்ட் ப்ரெசன்ட் கண்டினியூவஸ் டென்ஸ் டு டாக் அபவுட் த ஃபியூச்சர் இன் இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் இதை கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அதாவது வில் அப்படிங்கிறது எல்லாருக்கும் தெரியும் அது ஃபியூச்சருக்குள்ள ஒரு வேர்டு ஃபியூச்சர் டென்ஸை சொல்லக்கூடிய ஒரு வேர்டு ஸோ ஹீ டஸ் நோ வெதர் She will come here on Saturday. இப்படி சொல்கிறது கரெக்டா இல்லட்ட ரெண்டாவது பி கோயிங் டு பி வேர்ப் பி வேர்ப்னா என்னது இஸ் வாஸ் ஆர் வேர் அப்படிங்கிறது பி வேர்ப் இது போட்டு கோயிங் டு அப்படின்னு போட்டா சரியா இருக்குமா அப்படின்னு பார்ப்போம் ஹீ டஸ் நோ வெதர் ஷி இஸ் கோயிங் டு கம் ஹியர் ஆன் சாட்டர்டே ஷி இஸ் கோயிங் டு கம் ஹியர் ஆன் சாட்டர்டே அப்படி சொல்லணுமா அல்லது ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸில் இப்போ இருக்கிற மாதிரி ஷி ஹீ டஸ் நோ வெதர் ஷீ இஸ் கம்மிங் ஹியர் ஆன் சாட்டர்டே இதில் எது கரெக்டு அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜில் இந்த மூணுமே யூஸ் பண்ணலாம் டு டாக் அபவுட் த ஃபியூச்சர் அதாவது வில் யூஸ் பண்ணலாம் பி கோயிங் டு யூஸ் பண்ணலாம் அது பிற ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ்லையும் யூஸ் பண்ணலாம் ஆனால் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு சந்தர்ப்பத்தில் ஒரு சுச்சுவேஷனில் ஒரு கான்டெக்ஸ்டில் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணணும் அதை தெரிஞ்சுக்கிறோம் அந்த ஒரு ரீசனுக்காக வேண்டி இந்த கொஸ்டின் வந்து கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடாக தெரிஞ்சால் கூட அது நுணுக்கமாக பார்த்தோம்னா கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் அதை இப்போ பார்ப்போம் லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்ட் ஃபர்ஸ்டில் வில் அப்படிங்கிற வேர்டை அதாவது ஃபியூச்சர் டென்ஸை குறிக்கக்கூடிய வேர்டை எப்போ யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு பார்ப்போம் ஸோ வென் வி ஆர் மேக்கிங் அ கான்வர்சேஷன் ஒரு பேச்சு பேசிக்கிட்டு இருக்கும் போது வி மேக் அ டெசிஷன் வைல் வி ஆர் ஸ்பீக்கிங் நம்ம பேசிக்கிட்டு இருக்கும் போது ஒரு டெசிஷனை ஒரு தீர்மானத்தை டக்குன்னு முடிவு செய்கிறோம் அப்போ வந்து வில் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க ஸோ அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கூட சொல்லலாம் ஒரு சுச்சுவேஷன் இல்லாட்ட ஒரு கான்டெக்ஸ்ட் சொல்லலாம் இப்போ வந்து தெர் இஸ் கோயிங் டு பி ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி கிரிக்கெட் மேட்ச் ஹாப்பினிங் திஸ் வீக் திஸ் திஸ் ஈவினிங் இன்றைக்கி ஈவினிங் வந்து ஒரு ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி மேட்ச் நடக்க போகுது அப்போ ஏ சேஸ் டு பி ஏ வந்து பீட்டை சொல்கிறான் என்ன சொல்கிறான் ஹே டூ யூ வாண்ட் டு கம் டு மை ஹவுஸ் டு வாட்ச் த கேம் அப்படின்னு கேட்குறான் நீ என் வீட்டுக்கு வந்து அந்த கேமை வாட்ச் பண்ண வர்றியா அப்படின்னு கேட்குறான் அப்போ பி சேஸ் டு ஏ ஷுர் நான் வர்றேன் ஷுர்னா கட்டாயம் வர்றேன் பி மேக்ஸ் அ டெசிஷன் ஆன் த ஸ்பாட் அண்ட் சேஸ் ஹே ஐ வில் பிரிங் ஐ வில் பிரிங் சம் ஸ்நாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாரு நான் வர்றேன் ஐ வில் பிரிங் சம் ஸ்நாக்ஸ் அப்படிங்கிறாரு ஸோ அந்த ஸ்நாக்ஸ் கொண்டு வர்றதை பற்றி ஒரு சடனாக டிசைட் பண்ணுறாரு ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து கிரிக்கெட் மேட்ச் பார்க்க போகிறாங்க ஸ்நாக்ஸை சாப்பிட்டுக்கிட்டே மேட்ச் மேட்ச் பார்த்தா நல்லாயிருக்குமே அப்படின்னு நினச்சி அந்த மூமெண்ட்டில் அவர் டிசைட் பண்ணி ஸோ ஐ வில் பிரிங் சம் ஸ்நாக்ஸ்ன்னு சொல்கிறாரு அப்போ வில் யூஸ் பண்ணணும் இப்போ ஒன்று ஒன் மோர் சுச்சுவேஷனை பார்ப்போம் ஏ இன்வைட்ஸ் பி டு ஏ ரெஸ்டாரண்ட் ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு போகிறதுக்கு ஏ இன்வைட்ஸ
அட் த டேபிள் ஏ ஆஸ்க்ஸ் பி வாட் வுட் யூ லைக் டு ஈட் அப்படின்னு கேட்குறார் நீ என்ன சாப்பிட விரும்புகிற அப்படின்னு கேட்குறார் அப்போ பி டெல்ஸ் ஏ கொஞ்சம் யோசிக்கிறார் அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு ஐ வில் ஹேவ் அ மசாலா தோசை அப்படின்னு சொல்கிறார் ஐ வில் ஹேவ் அ மசாலா தோசை அப்படின்ட்டு ஸோ அது மசாலா தோசை சாப்பிட்றது அந்த மூமெண்ட்டில் டக்குன்னு டிசைட் பண்ணி சொல்கிறாரு அதனால் வில் யூஸ் பண்ணுறாரு அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ இப்போ வந்து வில்ல வந்து வி கேன் யூஸ் வில் இன் ஃபோர் அதர் சுச்சுவேஷன்ஸ் அது என்னென்னு பார்ப்போம் ஒரு ப்ராமிஸ் பண்ணுறதுக்கு கூட இதை யூஸ் பண்ணலாம் ஏ டெல்ஸ் பி ஐ நோ ஐ ஓ யூ ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் நான் உனக்கு ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியும் ஐ வில் பே யூ டுமாரோ அப்படின்னு சொல்கிறார் ஐ வில் பே யூ டுமாரோ அப்படிங்கிறது ஒரு ப்ராமிஸ் நான் வந்து உனக்கு கொடுக்குறேன் நாளைக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஸோ அதுக்கப்புறம் ஒரு த்ரெட்டுக்கு கூட அதை யூஸ் பண்ணலாம் அப்போ பி டெல்ஸ் ஏ ரொம்ப நாள் ஆக்கி வ கடன் வாங்கி ரொம்ப நாள் ஆச்சு அவன் கொடுக்கல அப்போ சொல்கிறார் இஃப் யூ டோன்ட் பே பே மீ டுமாரோ ஐ வில் நெவர் லெண்ட் யூ மணி அப்படின்னு சொல்கிறார் ஐ வில் நெவர் லெண்ட் யூ மணிங்கிறது அந்த நேரத்தில் அப்போ அவன் சொல்லும்போது எடுத்த ஒரு முடிவு ஒரு டெசிஷன் அப்போ வந்து வீல் யூஸ் பண்ணுறார் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஆஃபர் கொடுக்கறது கூட நீங்கள் சொல்லலாம் ஏ எ மேன் டெல்ஸ் இஸ் ஒய்ஃப் ஒருத்தர் வந்து அவர் ஒய்ஃப்கிட்ட சொல்கிறார் யூஸ்வலாக ஒய்ஃப் தான் காஃபி மேக் பண்ணுவாங்க இன்றைக்கி அவர் சொல்கிறார் ஐ வில் ப்ரிப்பேர் சம் காஃபி ஃபார் யூ நான் ஒருக்கு உங்களுக்கு உனக்கு ஒரு காஃபி நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொடுக்குறேன் அப்படின்ட்டு ஆஃபர் பண்ணுறார் அதுக்கப்புறம் ஒரு ரிக்வஸ்ட்டு சொல்கிறது கூட சொல்லலாம் அட் த டைனிங் டேபிள் ஏ ரிக்வஸ்ட் பி ஏ வந்து பீட்டை சொல்கிறார் வில் யூ பாஸ் மீ த வாட்டர் ஜக் ப்ளீஸ் அப்படின்னு சொல்கிறார் நாலு பேர் உட்காந்து சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க அப்போ ஏ வந்து பீட்டை சொல்கிறார் வாட்டர் ஜக்கை எனக்கு பாஸ் பண்ணி கொடுக்க கொடு அப்படின்ட்டு வில் யூ பாஸ் மீ த ஜக் ப்ளீஸ் அப்படின்னு கேட்குறாரு இது ஒரு ரிக்வஸ்ட்டு இப்படி எல்லாம் வில்ல யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு பார்ப்போம் இப்போ இது வரைக்கும் வில்ல வந்து எங்கேயெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டோம் இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோன்னா பி கோயிங் டு பி கோயிங் டு அப்படிங்கிறது பி வப் அதாவது இஸ் கோயிங் டு வாஸ் கோயிங் டு ஆர் கோயிங் டு வேர் கோயிங் டு அப்படிங்கிறத எப்போ யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத இப்போ பார்க்கலாம் வி யூஸ் பி கோயிங் டு வென் தெர் இஸ் அன் இன்டென்ஷன் ஒரு எண்ணம் ஒரு நினைப்பு இருந்துச்சுன்னா அதை பற்றி பேசுகிறதுக்கு பி கோயிங் டு அப்படின்ட்டு பேசலாம் ஐ ஆம் கோயிங் டு ஹீஸ் கோயிங் டு ஐ வாஸ் கோயிங் டு அப்படின்லாம் சொல்லலாம் வென் வி ப்ரீவியஸ்லி ஹாவ் சம் இன்டென்ஷன் ஆஃப் டூயிங் சம்திங் ஏதாவது செய்யணும் அப்படிங்கிறத ப்ரீவியஸ்லி எண்ணம் இருக்கிறத பற்றி பேசும்போது இப்போ சொல்லலாம் அது வந்து ஸோ அதே எக்ஸாம்பிளை பார்ப்போமே இப்போ வந்து இந்த கிரிக்கெட் மேட்ச் பார்க்க போகிறத பற்றி பேசுகிறது அப்போ வந்து அம்மாட்ட சொல்கிறீங்க அந்த பையன் வந்து அம்மாட்ட சொல்கிறார் B is explaining to his mother. என்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாரு மாம் ஐ ஆம் கோயிங் டு வாட்ச் அ கிரிக்கெட் மேட்ச் அட் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹவுஸ் என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீட்டில் போய் ஒரு கிரிக்கெட் மேட்ச் வாட்ச் பண்ண போகிறேன் ஐ ஆம் கோயிங் டு டேக் சம் ஸ்நாக்ஸ் ஐ ஆம் கோயிங் டு டேக் சம் ஸ்நாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறார் கொஞ்சம் ஸ்நாக்ஸ் எடுத்துகிட்டு போகிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறார் அங்கே வந்து என்ன சொன்னார் ஐ வில் டேக் சம் ஸ்நாக்ஸ் சொன்னார் அந்த நேரத்தில் டக்குன்னு டிசைட் பண்ணி சொன்னார் அவன் ஃப்ரெண்டு கேட்கும்போது இப்போ என்ன சொல்கிறாரு ஏற்கனவே அந்த இன்டென்ஷன் இருக்குது ஸ்நாக்ஸ் எடுத்துகிட்டு போகக்கூடிய இன்டென்ஷன் இருக்குது அதனால் மதர்ட்ட வந்து பெர்மிஷன் கேட்டுட்டு போகும்போது கேட்குறாரு இப்படி கேட்குறாரு ஐ ஆம் கோயிங் டு டேக் சம் ஸ்நாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறார் உள்ள இன்டென்ஷனை ஏற்கனவே உள்ள இன்டென்ஷனை சொல்கிறதுக்கு அந்த ஐ ஆம் கோயிங் டு அப்படிங்கிறத யூஸ் பண்ணலாம் அந்த பி கோயிங் டு அப்படிங்கிற வேர்பை யூஸ் பண்ணலாம் இந்த செகண்ட் எக்ஸாம்பிளையும் பார்ப்போம் இப்போ வந்து ரெஸ்டாரண்ட்டில் இருக்கிறாங்க அப்போ இருக்கும்போது இன்னொரு ஃப்ரெண்டு வர்றார் அவர் வந்து கேட்குறார் ஹே வாட் இட் யூ ஆர்டர் அப்படின்னு கேட்குறார் என்ன ஆர்டர் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்குறார் அப்போ அந்த பி சொல்கிறார் அப்போ என்ன ஏற்கனவே என்ன சொல்லியிருக்காரு ஏட்டு என்ன சொல்லியிருக்காரு ஹே ஐ வில் ஹாவ் அ மசாலா தோசை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அந்த மூமெண்ட்டில் டிசைட் பண்ணி சொல்லியிருக்காரு இப்போ அதுக்கு பிறகு ஏற்கனவே அது என்ன என்ன பிறகு ஒருத்தர் வந்து கேட்குறாரு இன்னொரு ஃப்ரெண்டு வந்து கேட்குறாரு வாட் இட் யூ ஆர்டர்னு கேட்குறார் அப்போ வந்து இப்படி தான் சொல்லணும் I am going to have a masala dosa, அப்படின்னு சொல்கிறார் ஐ ஆம் கோயிங் டு ஹாவ் அ மசாலா தோசை அப்படின்ட்டு ப்ரீவியஸ்லி ஐ வில் ஹாவ் அ மசா
both will and be going to can be used to talk about the predictions. Predictions na anumani kiradu. Pinnale enna nadakkuun abdi ingradu patti. Munnaliye sodradukku peru vandhu predictions abdi ingradu peru. Rende ime use pundala. Ipa vandhu veliya vandhu vanatta pakar inge. Dark clouds irukku and there is a cool breeze also. Adha pathe tte ninga sodra inge it's going to rain abdi ingradu sodra inge. Malai paya pothu abdi ingradu predict pundra inge. அதாவது ஒரு எவிடன்ஸ் இருக்குது டார்க் கிளவுட்ஸ் இருக்கு கூல் பிரீஸ் இருக்குது எவிடன்ஸ் இருக்கு அதெல்லாம் வந்து ஃபேக்ட்ஸ் ஸோ யுவர் ப்ரெடிக்ஷன் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் த ஃபேக்ட்ஸ் அண்ட் எவிடன்ஸ் அந்த ஃபேக்ட்ஸ் அண்ட் எவிடன்ஸ் என்னன்னா டார்க் கிளவுட்ஸும் கூல் பிரீஸும் அதை வச்சு நீங்கள் சொல்கிறீங்க இட்ஸ் கோயிங் டு ரெயின் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க அப்படி இல்லாமல் நீங்கள் ஜென்ரலாக சொல்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க நாளைக்கு மழை பெய்யும் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க இட் வில் ரெயின் டுமாரோ அப்படிங்கிறீங்க அதுக்கு எதுவும் எவிடன்ஸ் இருக்கா டார்க் கிளவுட்ஸ் இப்போ இருக்கணும்ல இல்லை டார்க் கிளவுட்ஸ் இல்லை கூல் பிரீஸ் இல்லை அதை பற்றி ஒன்று உங்களுக்கு ஒன்றும் தெரியாது அப்போ வந்து நீங்கள் சொல்கிறீங்க இட் வில் ரெயின் டுமாரோ அப்படின்ட்டு ஒரு ப்ரெடிக்ஷன் சொல்கிறீங்க அது வந்து தட்ஸ் வாட் யூ திங்க் நீங்கள் நினைக்கிறது அப்படி இருக்குது அது வந்து நாட் பேஸ்ட் ஆன் எவிடன்ஸ் ஆர் ஃபேக்ட்ஸ் அப்படி இருக்கும்போது வில் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறேன் இப்போ நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம் நீ ஃபியூச்சரை பற்றி பேசுகிறதுக்கு வில்லையும் பி கோயிங் டு அதையும் எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்ட்டு இது வரைக்கும் பார்த்துட்டோம் இப்போ வந்து ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸை எப்படி ஃபியூச்சரை பற்றி பேசுகிறதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு பார்ப்போம் ஜென்ரலாக ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் வந்து ஒன்று இப்போ நடந்துக்கிட்டு இருக்குது நிகழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு தான் யூஸ் பண்ணோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ மழை பெய்துக்கிட்டு இருக்குன்னு சொல்கிறீங்க அதுக்கு எப்படி சொல்லணும் இட்ஸ் ரெயினிங் அப்படின்ட்டு ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸில் சொல்கிறீங்க ஆனால் ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸை ஒரு ஃபியூச்சருக்கும் சொல்லலாம் எப்போ சொல்லலாம்னா ஒரு பிளான்டு ஆக்ஷன் நடக்கும்போது பிளான் படி ஒரு நிகழ்ச்சி நிக நிகழும் போது அது அதை சொல்லலாம் பிளான் படி நடக்கிறது ப்ரோக்ராம் படி நடக்கிறது இல்லாட்டா ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணி அது படி நடக்கிறது அதை பற்றி பேசும்போது அந்த ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸை யூஸ் பண்ணலாம் அது அதெல்லாம் ஃபியூச்சரில் நடக்கிறத இப்போ பே பேசலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எக்ஸாம்பிள் சென்டென்ஸை பார்ப்போம் ஐ ஆம் ட்ராவலிங் டு மதுரை ஆன் சண்டே டு அட்டண்ட் வெட்டிங் ட்ராவலிங் டு மதுரை இது வந்து அக்கார்டிங் டு த பிளான் டு அட்டண்ட் வெட்டிங் ஆல்சோ அக்கார்டிங் டு த பிளான் அதனால் ஐ ஆம் ட்ராவலிங் டு அட்டண்ட் அ வெட்டிங் அப்படின்னு சொல்கிறது கரெக்டாக இருக்கும் செகண்ட் சென்டென்ஸ் வந்து ஐ ஆம் அட்டெண்டிங் அன் இன்டர்வியூ டுமாரோ மார்னிங் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க நாளைக்கு ஒரு இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க அட்டன் பண்ணி கொண்டு இருக்கிறேன் அப்படின்ட்டு அந்த ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸில் சாதாரணமாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறோமே அதை மாதிரி நம்ம டிரான்ஸ்லேட் பண்ணக்கூடாது இப்படி தான் சொல்லணும் ஃபியூச்சரில் நடக்கிறத இப்படி தான் சொல்லணும் நான் வந்து இன்டர்வியூ அட்டன் பண் நாளைக்கு அட்டன் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லுங்க ஐ ஆம் அட்டெண்டிங் அன் இன்டர்வியூ டுமாரோ மார்னிங் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க ஸோ இப்படி இருக்குது இப்போ சம்மரி பார்ப்போம் வில் அப்படிங்கிறத த டெசிஷன் டு டூ இஸ் மேட் அட் அ டைம் ஆஃப் ஸ்பீக்கிங் அவர் வந்து ஹோட்டலில் கேட்குறாரு என்ன சாப்பிட்ற அப்படின்ட்டு கேட்குறாரு ஐ வில் ஹவ் அ மசாலா தோசை அப்படின்னு சொல்கிறீங்க அட் த டைம் ஆஃப் ஸ்பீக்கிங் அந்த டெசிஷன் எடுக்கிறீங்க அதுக்கு பி கோயிங் டு அப்படிங்கிறத எக்ஸ்பிரஸிங் த இன்டென்ஷன் டு டூ சம்திங் தட் இஸ் ஆல்ரெடி டிசைடட் நீங்கள் ஆல்ரெடி டிசைட் பண்ணியிருக்கீங்க ஸ்நாக்ஸ் எடுத்துகிட்டு போனோம் அந்த கிரிக்கெட் மேட்ச் பார்க்குறதுக்கு அப்படின்ட்டு அம்மாட்ட சொல்கிறீங்க ஐ ஆம் கோயிங் டு டேக் அ ஸ்நாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க ஸோ அது வந்து ஆல்ரெடி டிசைட் பண்ணதை ஒன்று சொல்கிறீங்க ஐ ஆம் கோயிங் டு டேக் ஸ்நாக்ஸ்ன்ட்டு அப்போ வந்து கோயிங் டு யூஸ் பண்ணணும் பி கோயிங் டு அப்படின்ட்டு யூஸ் பண்ணணும் ஐ ஆம் கோயிங் டு அது மாதிரி ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸை டு டூ சம்திங் தட் இஸ் ஆல்ரெடி பிளான்ட் இப்போ தான் பார்த்தோம் ஏற்கனவே பிளான் படி நடக்கிறது ஸோ இன்றைக்குள்ள லெசன் இது இப்போ வந்து அந்த இன்ட்ரடக்ஷனில் நான் சொன்னேனே மிஸ்டர் சங்கர் சொன்ன சென்டென்ஸு அந்த சென்டென்ஸை பற்றி கொஞ்சம் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் அவர் என்ன சொன்னார்னா ஹீ டசன்ட் நோ வெதர் ஷீ இஸ் கம்மிங் ஹியர் ஆன் சாட்டர்டே அப்படின்னு சொல்கிறார் கம்மிங் ஹியர் இஸ் கம்மிங் ஹியர் அப்படிங்கிறது ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸில் இருக்குது ஆன் சாட்டர்டே அப்படின்னு சொல்கிறீங்க ஸோ சாட்டர்டே நீங்கள் எல்லோரும் மீட் பண்ணுறதாக பிளான் பண்ணியிருக்கீங்க ஆனால் அவ வருவாளா அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் சந்தேகமாக இருக்குது அப்போ சொல்லும்போது அந்த ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸை சொல்லலாம் ஏன்னா ஒரு பிளானை பற்றி உள்ளதை சொல்கிறீங்க அதனால் இது வந்து கரெக்டு ஸோ அவர் கேட்ட டவுட்டும் ஒரு ஜெனுவின் டவுட்டு தான் இந்த
phrases apdi nenikiren i hope you understood the lesson and if you like the way i teach you please click the like like button and share this video among your friends and to watch similar educational videos please click the subscribe button to subscribe to my channel thank you very much and bye bye